ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടെന്നല്ല വീണാസ് കറി വേൾഡിൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാലഞ്ചിൽ ഞാനും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മാരേജിന് മുന്നേ അത്യാവശ്യം ഫുഡൊക്കെ വെക്കാൻ അറിയായിരുന്നു കൂടാതെ ഞാൻ പുയോ വെജും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ റൂമിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ചേച്ചിയുടെ ചാനൽ കാണാൻ ഇടയായത് അതിൽ കുറേ വെജ് റെസിപ്പീസ് കണ്ടു ഞാൻ അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ചേച്ചി ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ചേച്ചിയുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു അമ്മ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് ഓരോ റെസിപ്പിയും ക്ലിയർ ആയിട്ടും ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും നമുക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുവരെ കുക്ക് ചെയ്യാത്തവരും കുക്കിംഗ് അറിയാത്തവർക്കും ടീ ചേച്ചിയുടെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷുവർ ആവും അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇൻസ്പിരേഷൻ നമുക്ക് ചേച്ചിയുടെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എനിക്കൊന്നും ചേച്ചി ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് വിമൺ ആണെന്ന് ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും അത് നേരിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള മനോഭാവം ചേച്ചിക്കുണ്ട് ഇത്രയും നല്ല നിലയിൽ ചേച്ചി എത്തിച്ച ജാൻ ചേട്ടൻ ബിഗ് സല്യൂട്ടാണ് അപ്പോൾ അധികം സംസാരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ ബോർ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീണ ചേച്ചി ഒരു അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം റെസിപ്പീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു പത്തെണ്ണം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെസിപ്പി നമ്പർ വൺ സ്റ്റീമഡ് ബ്രെഡ് പുഡിങ് ചേച്ചിയുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആണ് സ്റ്റീമിഡ് ബ്രെഡ് പുഡിങ് ഞാൻ ഇത് കുറേ പ്രാവശ്യം തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കഴിച്ചത് അപ്പോൾ വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന അതേ ടെക്സ്ചർ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ആകെ വേണ്ടത് ആ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വേണ്ട സമയം മാത്രമാണ് പിന്നെ പാലും പഞ്ചസാരയും ബ്രെഡൊക്കെ എല്ലാ വീട്ടിലും കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഈ റെസിപ്പി ഇതുവരെ ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ലോണം ഇഷ്ടമാവും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം റെസിപ്പി നമ്പർ ടു ഈസി തക്കാളിക്കറി അഥവാ മീനില്ലാത്ത മീൻ കറി ഇത് ചേച്ചിയുടെ തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈലുള്ള കറിയാണ് മീൻ കഴിക്കാത്തവർക്കും പിന്നെ വ്രതമൊക്കെ നോക്കുന്നവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കറിയാണ് കൂടാതെ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് ബാച്ചിലേഴ്സിനും കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തക്കാളി ഉള്ളി തേങ്ങാപ്പാല് കുടമ്പൊളി ഇവയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇതൊരു നാടൻ ഡിഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മൺചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഇത് ചോറിന് ഈ കറി മാത്രം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നമുക്ക് ചോറ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം ഇതുവരെ ആയിട്ടും ഈ റെസിപ്പി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം റെസിപ്പി നമ്പർ ത്രീ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഓ സ്റ്റൈല് വെജ് കട്ട്ലേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഓ സ്റ്റൈല് വെജ് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ബീൻസ് ഗ്രീൻ പീസ് ഇവയൊന്നും ചേർക്കാറില്ല ചേച്ചി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇത് ശരിക്കും നല്ലതാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കു വെജ് കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരത് കഴിച്ചോളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കണ്ടൻറ്റ് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും ഈ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മൈദിയോ ഗോതമ്പ് പൊടിയോ ചേർത്താൽ മതി അപ്പം നല്ല പൊട്ടിപ്പോവാതെ കട്ട്ലേറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൽ എഗ്ഗിന് പകരം മൈദിയാണ് കട്ട്ലേറ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെജിറ്റേറിയൻസിനും മുട്ട അലർജി ഉള്ളവരും കഴിക്കാത്തവർക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കുട്ടിക്ക് ഇത് കെച്ചപ്പൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാൻ കൊടുത്താൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടവും ചെയ്യും ഇതുവരെ ആയിട്ടും ഇതുപോലത്തെ വെജ് കട്ട്ലേറ്റ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല
പിന്നെ വിനാഗിരിയുടെ പുളിയും മധുരവും എരിവൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ചുമ്മാ കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല രസമാണ് അപ്പം ഇതുവരെ ആയിട്ടും ഈ പിക്കിൾഡ് ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടാക്കാത്തവരെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം റെസിപ്പി നമ്പർ ഫൈവ് ആലു പൂരി ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ആലു പൂരി കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പഞ്ചാബി ദാബേന്നായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിനി പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ചേച്ചിയുടെ ചാനലിൽ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലോപ്പായി പോയിട്ടുണ്ടായി രണ്ടാമതാണ് ഇത് ശരിയായി വന്നിട്ടുണ്ടായത് ഈ പൂരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൂരി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ശരിയാവില്ല നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇത് ഇരിക്കും തോറും നല്ലോണം സോഫ്റ്റായി വരികയാണ് ചെയ്യുക ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ അധികം വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഈ ആലു പൂരി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും സാധാരണ ഒരു ഗോതമ്പ് പൂരീൻ്റെ സോഫ്റ്റിനേക്കാളും ഈ പൂരി ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്ട്രാ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായത് ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ന മസാലയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ കുഴക്കുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആലു പൂരി വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതുവരെ ആയിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടം ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം റെസിപ്പി നമ്പർ സിക്സ് ഹോം മെയ്ഡ് പൈനാപ്പിൾ ജാം ഞാൻ ഇതുവരെ തന്നെ വീട്ടിൽ ജാമൊന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയില്ല ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാറാണ് ചെയ്യാറ് കൂടാതെ എനിക്ക് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഞാൻ പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാതെയാണ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഈ ജാം തയ്യാറാക്കിയത് പഞ്ചസാര ഈ പൈനാപ്പിളും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് വറ്റി വരേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ അതൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇത് കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്കിത് കുക്ക് ചെയ്ത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഈ ജാമിൻ്റെ റെസിപ്പി വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം റെസിപ്പി നമ്പർ സെവൻ ഗോതമ്പ് പുട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇഡ്ഡലിയും ദോശയൊക്കെ കഴിച്ച് മടുത്തവർക്ക് ഒരു ചേഞ്ചിനായിട്ട് ഗോതമ്പ് പൊട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കൂടാതെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റുന്നതാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപ്പും മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജാറിലിട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി നല്ലോണം വെള്ളം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ രൂപത്തിലായിട്ട് കിട്ടും ഈ പുട്ട് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു കറിയും വേണ്ട നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് അത് മാത്രം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി ശരിയായി വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം റെസിപ്പി നമ്പർ എയ്റ്റ് പഞ്ഞ പുല്ല് കുറുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സെയിം ഫുഡ് തന്നെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വേറെ വേറെ ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്യണം ഞാൻ ഗോതമ്പും മുത്താറിയും കൊതിർത്തിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടിയും മുത്താറിയും കൂടി പൊടിച്ചിട്ട് അതും കൂടിയിട്ട് കുറുക്കാക്കി
ഈ റെസിപ്പിയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം റെസിപ്പി നമ്പർ നയൻ നാടൻ ക്യാരറ്റ് സാലഡ് ഇതൊരു സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സാലഡാണ് കൂടുതൽ ഭയങ്കര ഹെൽത്തിയും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു സാലഡ് എങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്താൻ നോക്കണം അത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് നല്ലതായിരിക്കും ഇതിൽ ലെമൺ ജ്യൂസിൻ്റെ ആ പുളിയും പിന്നെ ഉള്ളിയുടെ ക്രഞ്ചിനെസ്സും എരിവൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സെക്കൻഡ് സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും സാലഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളതും വാടിപ്പോവാത്തതുമായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ എടുക്കാൻ നോക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ശരിയായ രുചിയും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സാലഡ് ഇതുവരെ ആരും തയ്യാറാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഞാൻ ഈ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാവുന്നതാണ് റെസിപ്പി നമ്പർ ടെൻ ആപ്പിൾ ഹൽവ വീണ ചേച്ചിയുടെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഈ ആപ്പിൾ ഹൽവ ഇതിന് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതെനിക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ചക്ക വരട്ടി അതുപോലത്തെ ഒരു വരട്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായത് ഞാൻ ക്യാരറ്റ് വെച്ചിട്ടല്ലാതെ വേറെ ഫ്രൂട്ടൊന്നും വെച്ചിട്ട് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള ഹൽവ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊരു ഫ്രൂട്ടും ഇതുപോലെ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാം ചക്ക വരട്ടി അതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഈ ഹൽവ ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ ഹൽവയുടെ ചൂടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടെക്സ്ചറിലായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇതുവരെ ആപ്പിൾ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ട സമയം മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടതുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാവുന്നതാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ പത്ത് റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാ മലയാളികൾക്കും വീണ ചേച്ചിയുടെ വീണാസ് കറിവേൾഡ് ചാനൽ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എനിക്കൊരു കുട്ടി ചാനലുണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബായ്